আসসালামু আলাইকুম তো টেস্ট লেসন ক্লাব পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত আজকে শুরু করতে যাচ্ছি পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বিতীয় চ্যাপ্টার গতি নিয়ে তো গতির যে সাধারণ আলোচনা বেসিক আলোচনা সেটি আমি করব সেটি হলো গতি আসলে গতি কাকে বলে গতি হলো অনুবস্তুর অবস্থার পরিবর্তন তো অবস্থার পরিবর্তন আসলে চিন্তা করতে গেলে যেটা চিন্তা করতে হয় সেটি হলো প্রসঙ্গ কাঠামো অথবা প্রসঙ্গ বস্তু তো প্রসঙ্গ কাঠামো কাকে বলা হয় প্রসঙ্গ কাঠামো হলো যখন কোনো আমি একটা জিনিস জিনিস বা বস্তুকে গতিশীল মনে করব তখন আরেকটা জিনিসকে আরেকটি বস্তু সাপেক্ষে আমাকে চিন্তা করতে হবে সেটি হলো প্রসঙ্গ কাঠামো সেই যেমন আশেপাশের চেয়ার টেবিল এগুলোকে প্রসঙ্গ কাঠামো ধরা হয় প্রসঙ্গ বস্তু ধরা হয় আশেপাশের বস্তু সাপেক্ষে যদি আমি গতিশীল হই তাহলে এই আশেপাশের যে বস্তুগুলো রয়েছে সেটাকে গতিশীল প্রসঙ্গ কাঠামো ধরা হবে যেমন মনে করা হলো যে আমার সাপেক্ষে যদি কোনো আরেকটি মানুষ গতিশীল হয় তাহলে আমি হব প্রসঙ্গ কাঠামো কেননা আমার সাপেক্ষে বস্তুটি গতিশীল রয়েছে তো এইভাবে চিন্তা করা হয় তো স্থিতি বলতে কি বোঝানো হয়েছে একটি হলো স্থিতি আর একটি হলো গতি তো স্থিতি হলো কোনো বস্তু যখন স্থির অবস্থায় থাকে অর্থাৎ প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে যদি কোনো বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন না হয় তখন সেই বস্তু তখন তাকে বলা হয় স্থিতি তখন তার অবস্থার নাম হলো স্থিতি আর গতিটা আসলে কি গতিটা হলো প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে অথবা প্রসঙ্গ বস্তুর সাপেক্ষে যদি কোনো বস্তু গতিশীল থাকে তার অবস্থার পরিবর্তন হয় তখন সেই জিনিসটি হলো গতি তখন সেই জিনিসটিকে গতি বলা হয় তো আসলে গতি গতির প্রকার ভেদ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে যে গতি কয় প্রকার আছে এবং কি কি আছে এখানে টপিক আছে গতি কি গতির প্রকার ভেদ কি সূত্রের সমীকরণ গতি সংক্রান্ত রাশি পরন্ত বস্তুর গতি গতি লেখচিত্র এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব তো গতি কি এটা আলোচনা করলাম গতির প্রকার ভেদ তো গতির প্রকার ভেদের মধ্যে একটি গতি আছে যে সরল রৈখিক গতি আসলে সরলৌখিক গতির আসলে কি এখানে আমি গতির প্রকার ভেদ আলোচনা করব সরলৌখিক গতি সরলৌখিক গতি কোনো বস্তুর গতি যদি এমন হয় যে বস্তুটি আসলে সরল রেখা বরাবর গতিশীল রয়েছে তখন সেই বস্তুটিকে বলা হয় সরলক্ষী গতি মনে করলাম আমি সরল রেখা বরাবর এখানে হেরে যাচ্ছে তাহলে মানে কি প্রসঙ্গ বস্তুর সাপেক্ষে আমি এখন গতিশীল তখন এই গতিটাকে বলা হবে সরল রৈখিক গতি নাম্বার টু ভূমন গতি ঘূর্ণন ঘূর্ণন গতিটা আসলে কি ঘূর্ণন গতি হলো কোনো বস্তুকণার গতি যদি এমন হয় যে এটি নির্দিষ্ট বস্তু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্দিষ্ট বন্ধু বস্তুকণাগুলো দূরত্ব অপরিবর্তিত রেখে নির্দিষ্ট সময়ে পরপর একই দিকে অতিক্রম করে তখন সেটাকে বলা হয় ঘূর্ণন গতি যেরকম হলো ফ্যানের যে গতি মানে বৈদ্যুতিক পাখার যে গতিটা সেটা কি করে পাখাগুলো আসলে তার সেন্টার পয়েন্ট আছে নির্দিষ্ট বিন্দু বা নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে বস্তুকণা গুলোর দূরত্ব আবার অপরিবর্তিত রাখতে হবে অর্থাৎ বস্তুকণাগুলো দ্রুত অপরিবর্তিত রেখে সেন্টারকে কেন্দ্র করে কি করা হয় অক্ষ বা কেন্দ্রকে সে কি করে নির্দিষ্ট অক্ষ বা বস্তুকে সে কি কেন্দ্র করে একই দিকে ঘূর্ণায়মন থাকে তখন সেই বস্তুর গতি তো এটি হলো ঘূর্ণন গতি ঘূর্ণন গতি পরে আছে আমরা পর্যাবৃত্ত গতি আসলে পর্যাবৃত গতিটা কি পর্যাবৃত গতি হলো ঘড়ির কাটার গতি ঘড়ির কাটার গতি বৈদ্যুতিক পাখার গতিটা হলো পর্যাবৃত্ত গতি বৈদ্যুতিক গতি আসলে ঘড়ি কাটার গতিটা যদি আমি বিবেচনা করি পর্যাবৃত্ত গতি হলো কোনো বস্তুর গতি যদি কোনো বস্তুর গতি যদি নির্দিষ্ট বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সময় পরপর যদি একই দিক থেকে অতিক্রম করে সেটাকে বলা হয় পর্যায়বৃত্ত গতি অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে সে কী করতেছে একই দিক থেকে অতিক্রম করতেছে ঘড়ি কাটা যদি চিন্তা করি ঘড়ি কাটাটা তার নির্দিষ্ট বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে এটা মনে করলাম ঘড়ি কাটা এই ঘড়ি কাটাগুলা যে নির্দিষ্ট বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে এখানে অক্ষগুলোকে কেন্দ্র করছে কেন্দ্র করে কি করতেছে নির্দিষ্ট সময় পরপর সে একই দিক থেকে অতিক্রম করতেছে তা ঘড়ি কাটার দিক হলো কি এদিক থেকে ঘড়িটা ঘুরে ঘুরতে থাকে 
তো গড়ি কাটাটা নির্দিষ্ট বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সময় পর পর সে পর্যায়ক্রমে একই দিকে অতিক্রম করছে এই জন্য এই গতিটাকে বলা হয় পর্যায় বৃত্ত গতি তারপরে হলো সূর্যের যে সূর্যের যে গতি সেটা হলো একটা পর্যায়বৃত্ত গতি কারণ সূর্য তার নির্দিষ্ট বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরতে থাকে এগুলোকে বলা হয় পর্যাবৃত্ত গতি গতি নিয়ে স্পন্দন গতিটি হলো পর্যাবৃত্ত গতি সম্পন্ন কোনো বস্তু যদি তার পর্যায়কালের অর্ধেক সময় নির্দিষ্ট দিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় একই একই পথে বিপরীত দিক অতিক্রম করে তখন সেই বস্তুর গতিটিকে বলা হয় স্পন্দন গতি তো এখন আমাদের বুঝতে পারে আসলে পর্যাবৃত গতি সম্পন্ন বস্তুগুলো কোনগুলো যেগুলো কোনো বস্তু যখন নির্দিষ্ট বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সময় পরপর একই দিকে অতিক্রম করে তখন সেই বস্তুর গতিকে বলা হয় পর্যাবৃত গতি তো পর্যাবৃত গতিগুলোকে হলো ঘড়ির বৈদ্যুতিক পাখার গতি সূর্যের যে গতিগুলো আছে সূর্য নির্দিষ্ট অক্ষকে কেন্দ্র করে তার কক্ষপথে ঘটতে থাকে তো এই সমস্ত বস্তুর গতিগুলোকে বলা হয় পর্যাবৃত গতি তো পর্যাবৃত গতি সম্পন্ন অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তুগুলোর পর্যাবৃত গতি আছে সেই সমস্ত বস্তু অর্থাৎ পর্যাবৃত গতি সম্পন্ন কোনো বস্তুকণার গতি যদি এমন হয় যে সে কি তার পর্যায় কাল অর্থাৎ পর্যায়কাল বলতে আসলে কি বোঝানো হয়েছে পর্যায়কালের অর্ধেক সময় নির্দিষ্ট দিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় একই পথে বিপরীত দিকে অতিক্রম করে তখন সেই বস্তুর গতিগুলোকে বলা হয় স্পন্দন গতি সুশালাকের গতি সরল দোলকের গতি সরল দোলক সরল দোলক কী করে তার পর্যায়কালের অর্ধেক সময় নির্দিষ্ট দিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় বিপরীত দিকে একই পথে বিপরীত দিকে অতিক্রম করে সেই গতিগুলোকে বলা হয় সরল দোলক তো সরল দোলকটা দেখতে এরকম হয় সরল দোলক সরল দোলক থাকে সরল দোলক একটি রিংয়ের সাথে ঝোলানো থাকে তো সরল দোলককে টোটাল যে স্পন্দনটা এই টোটাল স্পন্দন করতে যে সময়টা লাগে এটাকে বলা হয় পর্যায়কাল তো পর্যায়কালের অর্ধেক সময়টা নির্দিষ্ট দিকে পর্যায়কালের অর্ধেক সময় নির্দিষ্ট দিকে বাকি অর্ধেক সময় একই পথে বিপরীত দিকে অতিক্রম করে তো এই গতিটাকে বলা হয় স্পন্দন গতি গিটারের গতি অর্থাৎ সুর সালাকার গতি সুর সালাকার গতিগুলোকে যখন মানুষ গিটার বাজায় তখন এই বস্তুগুলোকে কি করে তার পর্যায়কালে অর্ধেক সময় নির্দিষ্ট দিকে বাকি অর্ধেক সময় একই পথে অর্থাৎ তার পথটা কিন্তু একই একই পথে বিপরীত দিকে কি করে বিপরীত দিকে গমন করে তখন সেই বস্তুর গতিকে বলা হয় স্পন্দন গতি তো স্পন্দন গতি আলোচনা শেষ হলো স্পন্দন গতির পরে এখন আমি রাশি আলোচনা করব আসলে স্কেলার রাশি কি এবং ব্যাক্টর রাশি কি স্কলার রাশি স্কেলার রাশি বলতে বোঝানো হয়েছে যার শুধু মান আছে কোনো দিক নেই স্কেলার রাশি শুধু মান দ্বারা নির্ধারণ করা হয় এইগুলো কেবল স্কেলার রাশি আর ভ্যাক্টর রাশি মানে কি মানও আছে দিকও আছে মান ও দিক আছে তো স্কেলার রাশি হলো সময় দ্রুতি আর যদি আমি ব্যাটর হচ্ছে চিন্তা করি সেটা হলো বেগ তরণ বল এখানে যদি আমি দেই শক্তি এগুলো যদি আমি দেই এই জিনিসগুলো চিন্তা করি এখানে কি এটার মান আছে এটা শুধু মান আছে দিকও আছে যেমন বেগ বেগ একটা ভ্যাক্টর আসে আসলে কেন ভ্যাক্টর আসে আর এটা কেন স্কেলার আসে সময় সময় শুধু মান আছে যতক্ষণ আমরা ঘড়ির কাটার দিকে দেখি আজকে দশটা বাজে দুইটা বাজে এগুলো শুধু মান আছে কিন্তু নির্দিষ্ট দিক নেই কিন্তু বেগের কথা যদি আমি চিন্তা করি বেগ এই বেগের কিন্তু দিকও আছে মানও আছে কীরকম অর্থাৎ কোনো একটি বস্তুকে যখন বেগ দ্বারা নির্ধারণ করা হয় তখন সেখানে বলা হয় যে এই আসলে এই গাড়িটি উত্তর দিকে পাঁচ কিলোমিটার বেগে অগ্রসর হচ্ছে যাচ্ছে গতিশীল অবস্থায় আছে তার মানে কি এখানে বলা হচ্ছে যে উত্তর দিকে এবং পাঁচ কিলোমিটার বেগে তার মানে কি গাড়িটার দিকও আছে এবং এখানে কি আছে কোন দিক উত্তর দিক এবং মানও আছে মান কি পাঁচ কিলোমিটার তার মানে কি বোঝা গেল যে মান অর্থাৎ যে সমস্ত রাশি মান এবং দিক দুইটাই থাকে সে কেবল তাকে বলা হয় ভ্যাক্টর রাশি তরুণ তরুণের দিকও আছে মান আছে যেমন গ্র্যাভিটি কোনো বস্তু যখন উপর থেকে পড়ে তখন অভিকর্ষ স্তরণে পড়ে অভিকর্ষ স্তরণ মানে কি 
কোন বস্তুর প্রতি এই পৃথিবীর যে আকর্ষণ বল সেটাকে বলা হয় অবিকর্ষ বল এবং অবিকর্ষ স্তরণকে বলা হয় অবিকর্ষ স্তরণ অর্থাৎ ও বস্তু যখন উপর থেকে নিচের দিকে পড়তে থাকে তখন অবিকর্ষ ত্বরণ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ প্রতি এক এক সময় বস্তুর বেগ বাড়তে থাকে এই যে বেগ বাড়া এটাকে বলা হয় ত্বরণ তার মানে বস্তু যে নিচের দিকে পড়ছে একটা দিক আছে কোন দিক নিচের দিক নিচের দিকে পড়ছে এবং তার মান আছে অবিকর্ষ ত্বরণের মান কত নাইন মিটার পার সেকেন্ড তার মানে ত্বরণ ত্বরণের কি আছে নর্মাল যে ত্বরণ সৃষ্টি হয় সেখানেও দিক থাকতে হয় মান থাকতে হয় বল যদি আমি কোনো বস্তুর বল কাকে বলে ভর ইন্টু তরণী গুণফলকে বলা হয় ভল অর্থাৎ কোনো বস্তু ভর আছে আমি মনে করলাম এখানে একটা বস্তু আছে একটা বস্তু এই বস্তু যদি বল সৃষ্টি করতে চাই প্রেশার দিতে হবে এটাই তো বল ঠিক না তার মানে কি বল তৈরি করতে গেলে কি দরকার নাম্বার ওয়ান ভর দরকার বস্তুটা ভর আছে ভর এটা হইলো ভর এম আর আমি যদি এই বস্তুটাকে সরাইতে না পারি তার মানে কি বল সৃষ্টি হবে হবে না আমি যদি ধাক্কা দিই তাহলে না একটা বল সৃষ্টি হবে তার মানে এখানে ধাক্কা দিলে কি হবে বস্তু বেগের পরিবর্তন হবে আর বেগের পরিবর্তন মানে কি তরণ এখানে আছে এ তা তাহলে এম ইন্টু এ এখানে যদি আমি বল দিই এফ ইজ ইকুয়াল টু এম এ এটাকে কি বল বলা হয় তার মানে একটা নির্দিষ্ট দিক আছে এটা একটা তরণাশি কারণ কোন দিক আমি মনে করলাম বস্তুটাকে আমি এই দিক ধাক্কা দিলাম ঠিক আছে এই নির্দিষ্ট দিক অর্থাৎ সরল লেখা বরাবর তার দিকটা সরল লেখা বরাবর তার ভর আছে তার মানও আছে কত বল সৃষ্টি হলো মনে করলাম বস্তুটার ভর হলো ফাইভ কেজি বস্তুর তরণ হলো টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ফাইভ ইন্টু টু টেন বলে রাখুক নিউটন তার মানে টেন নিউটন হ্যাঁ এটার বোঝানোর কারণ হলো কি যে বলের একটা দিক আছে মানও আছে মানে যে সমস্ত রাশি দিক থাকে মান থাকে সেগুলোকে বলা হয় ভ্যাক্টর রাশি আর একটি উদাহরণ দিই ভ্যাক্টর রাশির মনে করলাম কোন একটি বাতাস এটা আমি ওয়েস্ট ইস্ট নর্থ সাউথ ধরলাম এটা হইল পশ্চিম এটা হলো দক্ষিণ তো একটি বাতাস মনে করলাম দক্ষিণ দিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাতাসটি বয়ে যাচ্ছে বাতাসের বেগ কত বাতাসটি বেগ মনে করলাম বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার তার মানে এখানে কি বুঝলাম যে ভ্যাক্টর রাশির জন্য আমার দরকার মান এবং দিক দিকটা হলো কি যে সে দক্ষিণ দিকের সাথে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কত কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে বিশ কিলোমিটার বেগে যাচ্ছে প্রতি ঘন্টায় পার আওয়ার কিলোমিটার বেগে তার মানে কি এখানে বোঝা গেলো ভ্যাক্টর রাশির দিক থাকতে হবে মান থাকতে হবে এই জন্য একটা ভ্যাক্টর রাশি ভ্যাক্টর রাশি মানেই তার দিক থাকবে মান থাকবে কিন্তু স্কেলার রাশির কোনো মান থাকবে না যেমন সময় সময় একটি স্কেলার রাশি স্কেলার রাশির কোনো মান নেই দ্রুতি দ্রুতি হলো একটি স্কেলার রাশি এই দ্রুতির কোনো মান নেই নেক্সট যেটা আলোচনা করব সেগুলো বিভিন্ন রাশি নিয়ে বিভিন্ন রাশির একক মাত্রা সেগুলো নিয়ে ফার্স্ট অফ অল আমি বেগ নিয়ে আলোচনা করছি আসলে বেগটা কি বেগ কাকে বলা হয় এই বেগ বলতে কি বোঝানো হয় যে সময়ের সাথে সাথে কোনো বস্তু যদি প্রতি একক সময়ে নির্দিষ্ট দিকে সময়ের সাথে সাথে কোনো বস্তু প্রতি একক সময়ে নির্দিষ্ট দিকে তার অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে বলা হয় বেগ নির্দিষ্ট দিকে অবস্থানের হারকে কি বলা হয় বেগ বলা হয় তো বেগের জন্য কি দরকার প্রতি একক সময় কি করতেছে প্রতি একক সময়ে নির্দিষ্ট দিক বেগের জন্য দিক দরকার আসলে কোন দিকে সে অতিক্রম করতেছে সময়ের সাথে সাথে মানে প্রতি একক সময় কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে অবস্থানের পরিবর্তন অর্থাৎ প্রতি একক সময় তার যে অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে সেটা হলো বেগ সেই অবস্থানের যে পরিবর্তনের হার তার মানে বেগ মানে হইল বেগ ইজ ইকুয়াল টু ভি ইজ ইকুয়াল টু ডি বাই টি এটা কেন লিখলাম এই যে ডি 
অর্থাৎ প্রতি একক সময়ে তার অবস্থানের পরিবর্তনে হার এটাই হলো বেগ আর বেগের একক হলো কি বেগের একক হলো মিটার পার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান বেগের একক অর্থাৎ যদি আমি বলি একটি গাড়ির বেগ একটি গাড়ি দশ মিনিটে একশো কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে তাহলে সে প্রতি মিনিটে কত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে প্রতি মিনিটে ওয়ান মিনিট ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড বাই টেন তার মানে টেন কিলোমিটার তার মানে কি যে প্রতি একক সময় আসলে একক সময় বলতে কি বোঝানো হয় একক সময় বলতে যে আমি সেকেন্ড বুঝবো তাও না প্রতি সেকেন্ডে প্রতি মিনিটে প্রতি ঘন্টায় আসলে তার অবস্থানে পরিবর্তন হার এখন কথা হলো আমার হার মানে কি হার মানে হলো দূরত্ব বাই সময় অর্থাৎ প্রতি একক সময় সে আসলে কতটুকু দূরত্ব পরিবর্তন করছে ওই যে পরিবর্তনের হারটা প্রতি একক সময় তার যে হার ওই জিনিসটা হলো আসলে বেগ আমি আর একটু উদাহরণ দিচ্ছি এখানে বেগ হলো কত টেন কিলোমিটার পার মিনিট আসলে বেগের মাত্রা কি মাত্রা জানতে হবে প্রত্যেকটি রাশির একক এবং মাত্রা অবশ্যই জানা প্রয়োজন মাত্রা হলো যে এটা হলো দূরত্ব তো দূরত্বকে আমরা লেন দিয়ে প্রকাশ করতে পারি এল তো মাত্রা এখানে বেগ এল আর এটা সময় সময় আর মাত্রা অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার হবে ডি এ ডি মানে কি ডি মানে দূরত্ব বোঝানো হয়েছে আর টি হলো টাইম তো টাইমের যে মাত্রা সেটা হলো কি ক্যাপিটাল এল টি এটাকে যদি প্রকাশ করি এল টি ইনভার্স ওয়ান অর্থাৎ প্রতি একক সময় তার দূরত্ব কত এল অর্থাৎ প্রতি একক সময় যে অবস্থানের পরিবর্তন হারটা সেটাই হলো বেগ তো বেগ নিয়ে আলোচনা করা হলো এখন আমি আলোচনা করব দ্রুতি নিয়ে আসলে ফার্স্ট অফ অল আমি স্মরণ নিয়ে দ্রুতি নিয়ে আলোচনা করতে পারতাম আলোচনা করে নিয়ে বেগ এবং দ্রুতির মধ্যে কম্পেয়ার করবো এই জন্য তো এখন দ্রুতি দেখাচ্ছি দ্রুতি জিনিসটা কি দ্রুতি আসলে দ্রুতি কাকে বলে সময়ের সাথে কোনো বস্তুর অবস্থানে পরিবর্তনে হারকে দ্রুতি বলা হয় আমি আবারও সংখ্যাটা বলছি যে সময়ের সাথে কোনো বস্তুর অবস্থানে পরিবর্তনে হারকে দ্রুতি বলে বইতে অবশ্যই সংখ্যাটা আছে তো বেসিক জিনিসটা কি যে বেগ এবং দ্রুতির মধ্যে আসলে কি পার্থক্য এটা আমরা কনফিউজ লাগে যে আমি যদি বলি যে একটি শিশু তার নাম হলো রাসেল তো রাসেল একশো মিটার দূরত্বে রাসেল কি করেছে তার বাসা থেকে একশো মিটার দূরত্বে কোনো একটি জায়গায় সে কি করেছে গিয়েছে বা একটা গেল তো এখানে কিন্তু বলা হয়নি আসলে সে রাসেল তার বাসা থেকে কত কোন দিকে এখানে দিক বলা হয়নি উত্তর দিক পূর্ব দিক বা পশ্চিম দিক তো যদি দিক বলা হতো তাকে অবশ্যই খোঁজা যেত যদি এখানে বলা হতো রাসেল তার বাসা থেকে পশ্চিম দিকে একশো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে তাহলে সেটা হতো বেগ কারণ দিক আছে তার মানে কি বেগ এবং দ্রুতির মধ্যে শুধু একটাই পার্থক্য মাত্র কোনো পার্থক্য নাই পার্থক্য হলো শুধু নির্দিষ্ট দিক এটাই
আপনার সংজ্ঞাটা লিখলাম যে সময়ের সাথে কোনো বস্তুর অবস্থানে পরিবর্তন হার তাই আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি সেটা হলো তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম সেকেন্ডে একটা বস্তুর দূরত্ব দুই মিটার তৃতীয় সেকেন্ডে বস্তুর দূরত্ব চার মিটার তৃতীয় সেকেন্ডে কোনো বস্তুর দূরত্ব সিক্স মিটার ফোর সেকেন্ডে কোনো বস্তুর দূরত্ব এইট মিটার ফাইভ সেকেন্ডে কোনো বস্তুর দূরত্ব টেন মিটার তার মানে কি এখানে যদি আমি দূরত্ব দ্রুতি বের করতে বলতে পারি যে কোনো বস্তু ফাইভ সেকেন্ডে টেন মিটার দূরত্ব যদি অতিক্রম করে তাহলে তার দ্রুতি কী হবে তার মানে কি দ্রুতি সংখ্যা থেকে আমি তার সমীকরণটা বুঝতে পারি দ্রুতি মানে হলে কি সময়ের সাথে কোনো বস্তুর অবস্থানে পরিবর্তনে হার আসলে সে প্রতি একক সময়ে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলো সেটাই কিন্তু তার দ্রুতি একক সময়ে টোটাল সময়টা যদি জানতে পারি এবং তার সময়টা যদি জানতে পারি তাহলে আমি দ্রুতি অনায়াসে বের করতে পারি দেখাচ্ছি আমি দ্রুতি দ্বিগুণ টু দূরত্ব বাই সময় দ্রুতি হলো দ্রুত বাই সময় আর বেগ কি আসল পার্থক্য এখানে দেখাচ্ছি বেগ হলো সরণ বাই সময় তো আসলে সরণ এবং দূরত দ্রুত মধ্যে পার্থক্য কি দূরত্ব হলো কোন বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন কিন্তু সেটা নির্দিষ্ট কোনো দিক নেই কিন্তু স্মরণ হলো কোনো বস্তু যদি নির্দিষ্ট দিকে অবস্থার পরিবর্তন করে তখন সেটাকে স্মরণ বলা হয় মনে করলাম তো আসলে আমি আসল পার্থক্য দেখালাম যে দ্রুতি এবং বেগটা কি দ্রুতি হলো দূরত্ববাহী সময় বেগ হলো স্মরণবাহী সময় স্মরণ হলো নির্দিষ্ট দিক দূরত্ব হলো নির্দিষ্ট দিক না যে কোনো দিক এখানে কোনো দিক উল্লেখ করা নেই যে কোনো দিক হতে পারে নির্দিষ্ট করে বলা নেই তো বেগ দ্রুত হলে স্কেলার রাশি বেগ হলো ভ্যাক্টর রাশি কিন্তু দুইটার মাত্রা এবং একক কিন্তু একই এটার একক কি মিটার পার সেকেন্ড এটার একক কি মিটার পার সেকেন্ড এটার মাত্রা কি এল টি ইনভার্স ওয়ান মাত্র অবশ্যই থার্ড ব্যাগের দিতে হয় এল টি ইনভার্স ওয়ান এটা হলো মাত্রা তো আসলে বলো তো এটাই পার্থক্য পার্থক্য শুধু এই জায়গায় স্মরণ এবং দূরত্বের মধ্যে এটাই পার্থক্য তো আমি মানটা আসলে বের করব এখানে দ্রুতি কত ফাইভ সেকেন্ডে টেন মিটার দ্রুত যদি অতিক্রম করে আমি ভেঙে ভেঙে দেখালাম যে ফার্স সেকেন্ডে টু মিটার টু সেকেন্ডে অর্থাৎ যত সেকেন্ড বাড়ছে তার দ্রুত কিন্তু টু মিটার করে বাড়ছে একই হারে বাড়ছে তার মানে তার দ্রুতি হলো টু মিটার এখানে দূরত্ব হলো কত টেন মিটার আর টাইম সময় হলো কত ফাইভ সেকেন্ড তার মানে কত টেন বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু টু মিটার পার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান এটা হলো দ্রুতি আর বেগও একই বেগও একই মান টু মিটার পার সেকেন্ড জাস্ট একটা ভ্যাক্টর রাশি একটা স্কেলার রাশি স্মরণ নিয়ে আর একটি নির্দিষ্ট কথা বলবো তো টপিক এটা এখানে শেষ তো এখন আলোচনা করবো আসলে স্মরণটা নিয়ে স্মরণ কি আসলে স্মরণ তো আমি আবার বলছি যে স্মরণ হলো নির্দিষ্ট দিকে কোনো বস্তুর অবস্থার যে পরিবর্তন সেটাকে স্মরণ বলা হয় তো নির্দিষ্ট দিক বলতে 
আসলে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ যে দিকটা বলা হোক না কেন সেটাই হলো স্মরণ স্মরণ হলো একটি ভেক্টর রাশি এবং আমি যদি একটা জিনিস চিন্তা করি যদি কোনো একটা জন ব্যক্তিকে বলা হয় এটা হলো তার বাসস্থান যদি তাকে বলা হয় এটা হলো তার একটা গন্তব্যস্থল যে কোনো গন্তব্যস্থল হতে পারে এখান থেকে এটার দূরত্ব মনে করলাম ফাইভ মিটার এবং এখান থেকে এটার দূরত্ব তো যদি কাউকে বলা হয় এখান থেকে এখানে যেতে তার দুইটা পথ আছে সে যে কোনো দুইটা পথ ব্যবহার করতে পারে এই গন্তব্যস্থলে যাওয়ার জন্য সে ঘুরেও যেতে পারে নির্দিষ্ট দিক বরাবরও যেতে পারে কিন্তু সে ঘুরে যায় তখন সেটা হবে দূরত্ব তখন সেটা কি হবে না স্মরণ হবে না যদি সে এখান থেকে এখানে ডিজে যায় তখন এটা হবে স্মরণ এখন কথা হলো কেন স্মরণ কারণ এখানে নির্দিষ্ট দিক আছে আর স্মরণে আর একটা বেসিক কথা হলো স্মরণ বলতে বোঝানো হয় আদি থেকে শেষ অর্থাৎ আদি এটা শেষ হয়ে এটা আদি থেকে শেষ বিন্দুর যে অবস্থার পরিবর্তন সেটাই হলো স্মরণ আদি থেকে শেষ সবসময় বেসিক একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আদি থেকে শেষ বস্তু অর্থাৎ কোনো বস্তুর আদি থেকে শেষ যে অবস্থানটা অবস্থানের পরিবর্তন সেটাই হলো তার স্মরণ সেটাই কি বলা হলো সেটা হলো তার স্মরণ কারণ এখানে নির্দিষ্ট দিক আছে এদিক দিয়েও যেতে পারে এদিক দিয়েও যেতে পারে এদিক দিয়ে গেলে তার বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে এদিক থেকে গেলে কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে কারণ ডিরেক্ট পথ এটা হ্যাঁ ডিরেক্ট পথ আর একটা বেসিক কথা হলো আদি থেকে শেষ বস্তু আদি থেকে শেষ অবস্থানের যে অবস্থার পরিবর্তন কোনো বস্তুর হয় সেটাই হলো স্মরণ কারণ এখানে নির্দিষ্ট দিক আছে নির্দিষ্ট দিক থাকা মানে হলো স্মরণ আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে টপিকটা এখানে শেষ আলোচনা করব তরণ নিয়ে তরণ কি আসলে তরণটা কি তরণ বলতে কি বোঝানো হয় তরণ হলো যে বেগ বৃদ্ধির তরণের বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে তার মধ্যে একটা হলো বেগ বৃদ্ধির হার কেবল হয় তরণ সময়ের সাথে সাথে কোনো বস্তুর সমস্যার সাথে নির্দিষ্ট দিকে কোনো বস্তুর বেগের পরিবর্তনের হারকে তরণ বলে সময়ের সাথে অসম বেগের পরিবর্তনের হারকে তরণ বলে তিনটা সংজ্ঞা আছে যে যেভাবে লেখে বেসিক জিনিসটা হলো বোঝা আসলে তরণের জন্য কি কি দরকার তরণের জন্য দরকার নির্দিষ্ট দিক সময় এবং বেগ কি দরকার দিক সময় এবং বেগ এই তিনটা জিনিস যদি মনে রাখতে পারি তাহলে সংজ্ঞাটা একদম ইজি মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই এখানে কি যে তরণ হলো একটা ভেক্টর রাশি কিন্তু আমি উদাহরণ দিতে চাই তাহলে আসলে তরণ কেন ভেক্টর রাশি সেটা হলো এখানে কি বলা হয়েছে যে সময়ের সাথে সাথে নির্দিষ্ট দিকে কোনো বস্তুর বেগের পরিবর্তন হার এখানে যে বেগ এই বেগ জানার জন্য আমাকে কি দরকার বেগ কিন্তু নির্দিষ্ট দিক লাগে আর এখানে সময়ের সাথে সাথে অর্থাৎ প্রতি একক সময়ে বস্তুর কতটুকু বেগের পরিবর্তন হচ্ছে তার হারকে বলা হয় তরণ তার মানে কি কি লেখা যায় তরণ তরণ সম সমান বেগের পরিবর্তনের হার বেগের পরিবর্তন বেগের পরিবর্তন ডিভাইডেড সময় বেগের পরিবর্তন ডিভাইডেড সময় এটাকে বলা হয় তরল তো প্রতি একক সময় তার বেগের যতটুক পরিবর্তন হবে সেটাকে বলা হয় তরণ এবং তরণের একক হলো বেগের পরিবর্তন এখানে বেগ বেগের পরিবর্তন বলতে আসলে কি বোঝানো হয়েছে যে আসলে সময় যতটুকু বাড়লেও তার বেগের পরিবর্তন কতটুকু হলো সেটাকে বলা হয় বেগের পরিবর্তন এবং এখানে নিচে থাকবে টাইম তো তরণের যে একক সেটি হলো মিটার সেকেন্ড ইনভার্স স্কোয়ার 
আর তরুণের মাত্রা এটা হলো এল এল টি ইনভার্স স্কোয়ার অর্থাৎ দূরত্ব হলো এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং টাইমকে টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ইনভার্স স্কোয়ার তো ভিডিওটি আজকে পর্যন্তই